वेलकम टू दयाल अकादमी इस वीडियो में हम रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस और इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं शुरू करने से पहले गाइस मैं बताना चाहूँगा बेशक आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हों या स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के या एन वेब के स्टूडेंट हों अगर आपने एडमिशन 2022 या उसके बाद में लिया है और फर्स्ट सेमेस्टर में आपने वैल्यू एडिशन कोर्स में इंग्लिश चुना है तो आपके पेपर का टाइटल होना चाहिए रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश अगर आप श्योर नहीं हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फिर रिसीव चेक करिए क्योंकि वैल्यूडेशन कोर्स में इंग्लिश के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी पॉलिटिकल साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत द्वारा भी पेपर्स ऑफर किए गए हैं तो इससे पहले आप मेक श्योर sure करिए कि आपका वैल्यूडेशन कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट है एक चीज और मैं बताना चाहूंगा मैंने स्टूडेंट्स के द्वारा ये सुना है आपस में डिस्कशन चलता है कि तुम्हारे पास इंग्लिश है कि नहीं है तुम्हारे पास हिंदी है कि नहीं है तो गाइस मेरी रिक्वेस्ट है सभी से आप सब्जेक्ट के नाम से पहले उसकी कैटेगरी पूछा कीजिए आप ये बताएं कि वैल्यूएशन कोर्स में आपके पास इंग्लिश है या नहीं हो सकता है कि आप जिनसे बात कर रहे हो वो जेनरल कलेक्टिव में इंग्लिश उन्होंने लिया हो तो सब्जेक्ट से पहले उसका कैटेगरी यानी वो एबिलिटी इनहेंसमेंट है या जनरल कलेक्टिव है या डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर है या स्किल इनहेंसमेंट कोर्स है या वैल्यूडेशन कोर्स है ये कैटेगरी आपको समझ में आनी चाहिए तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश ये इंग्लिश सब्जेक्ट है अंडर वैल्यूडेशन कोर्स इसके क्रेडिट्स टू हैं इसमें क्या सिलेबस है कि आपको पढ़ाया जाएगा और ये पढ़ने के बाद आप क्या सीख पाएंगे तो अब हम बात करेंगे इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स की पहला ऑब्जेक्टिव ये है ये कोर्स पढ़ाने का कि आपको फेमिलियर किया जाए विद इंडियन फिक्शन दैट इज रिटन इन इंग्लिश इसकी पूरी पूरी संभावना है स्टूडेंट्स कि आपने फिक्शन ऑलरेडी पहले पढ़ा होगा स्कूल लेवल पर भी लेकिन इस कोर्स में हम स्पेसिफिकली या एक्सक्लूसिवली इंडियन फिक्शन की बात करने वाले हैं यानी फिक्शन रिटन बाय इंडियन ऑथर्स जो कि इंग्लिश में लिखा गया है हालांकि हम एक ऐसा टेक्स पढ़ने वाले हैं एक ऐसा नॉवल पढ़ने वाले हैं जो ओरिजिनली इंग्लिश में नहीं बंगाली में लिखा गया था लेकिन ऑब्वियसली आप पढ़ेंगे उसका इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन सेकेंडली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये कोर्स पढ़ाने के साथ साथ आपको फेमिलियर किया जाएगा विद इंडियन एथोज एंड वैल्यूज थ्रू इंडियन फिक्शन इंडियन फिक्शन पढ़ने से आप फेमिलियर हो जाएंगे विद इंडियन एथोज एंड वैल्यूज अब देखिए एथोज का मीनिंग होता है द सेट ऑफ मॉरल बिलीव्स एटीट्यूड्स हैबिट्स एक्सेट्रा दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन और ग्रुप तो यहाँ पर हम कौन से एथोज की बात कर रहे हैं इंडियन एथोज एंड वैल्यूज की और साथ ही में ये भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि नॉवल्स पढ़ने के बाद आपको जस्ट उनकी समरी या प्लॉट ना पता हो आप में ये एबिलिटी आए कि आप नॉवल्स को क्रिटिकली एनालिसिस कर पाए और अपने एक्सपीरियंसेस के कॉन्टेक्स में भी उन्हें समझ पाए और ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करें फिक्शन रीड करने से एंड दैट यू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ फिक्शन इन ब्रिंगिंग आउट सोशल एंड कल्चरल चेंज ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जैसे जैसे आप फिक्शन पढ़ेंगे जिस गहराई से आप पढ़ेंगे समझेंगे उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो आप ये समझें कि फिक्शन का जो पोटेंशियल है कि वो एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है इन सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट इसकी भी हम बात करने वाले हैं तो आइए स्टूडेंट से नजर डालते हैं सिलेबस पर आपकी तीन यूनिट्स हैं फर्स्ट यूनिट में ये पढ़ाया जाएगा कि एक नॉवल कैसे पढ़ा जाता है कैसे पढ़ना चाहिए हाउ टू रीड अ नॉवल ये पहली चीज़ है ये इंट्रोडक्शन लगा लीजिए सेकेंडली आपको ये समझ में आना चाहिए कि नॉवल एक सोसाइटी का रिफ्लेक्शन कैसे करता है फॉर एग्जांपल एक नॉवल जब लिखा गया था जिस समय में लिखा गया था उस समय समाज में क्या प्रॉब्लम्स थी समाज में लोग कैसे बर्ताव करते थे तो सोसाइटी का एक ट्रू रिफ्लेक्शन नॉवल कैसे करता है ये भी आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया जाएगा उसके बाद सेकेंड यूनिट में ये एक एक्चुअल टेक्स्ट है नॉवल है जो बंकेम चंद्रा चैटर्जी ने लिखा है 
नॉवल का नाम है आनंद मठ लेकिन आप पढ़ेंगे इसका इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन और ट्रांसलेशन की है श्री और एंड बरेंद्रा के घोष तो गाइज मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप फुल टेक्स्ट को पढ़िए क्योंकि सिर्फ समरी पढ़ने से या एनालिसिस पढ़ने से मुझे नहीं लगता आपको इतनी नॉलेज आ पाएगी कि एग्जाम्स में आप आंसर लिख पाएंगे तो जितने भी फुल टेक्स या नॉवेल्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं यानी ये एक एसेंशियल रीडिंग है ये एक एसेंशियल रीडिंग है कि बंकिम चंद्र चैटर्जी द्वारा लिखा हुआ आनंद मठ नॉवेल जो इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन है आप इसे पढ़ें तो हम गाइस कोशिश करेंगे जितने भी इसेंशियल रीडिंग्स आपको पढ़ने के लिए बोला गया है आपके सिलेबस में इंक्लूड है हम इनका जो पी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करेंगे उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है मेरी हाथ जोड़ के विनती है अगर कोई ऑथर या पब्लिशर इस वीडियो को देखता है तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उन स्टूडेंट्स को टेक्स्ट अवेलेबल कराया जाए जिन्हें कॉलेज की लाइब्रेरी से ये बुक नहीं मिलती है सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जो स्टूडेंट्स परचेज कर सकते हैं अफोर्ड कर सकते हैं वो ऐसी बुक्स जो इनके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं वो बाय करेंगे लेकिन जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और उनके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में उन्हें अगर इसेंशियल रीडिंग्स नहीं मिलती हैं उनके लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे लेकिन फिर भी अगर किसी भी टेक्स्ट का कोई ऑथर या पब्लिशर को कोई प्रॉब्लम हो अगर आप चाहते हैं डिस्क्रिप्शन से हम लिंक हटाएं तो वी रिक्वेस्ट यू हम्बली कि हमें आप कॉन्टैक्ट करें डिस्क्रिप्शन में से लिंक हटा दिया जाएगा एंड सेकेंडली कोई भी टेक्स का पीडीएफ हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है ये लिंक्स हमने कंपाइल किए हैं फ्रॉम द इंटरनेट ओनली टू हेल्प स्टूडेंट्स जो बुक्स बाय नहीं कर सकते हैं और उनके कॉलेज से उनकी कॉलेज की लाइब्रेरी से उन्हें ये बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती हैं तो इस टेक्स्ट का पीडीएफ लिंक या ई पब वर्जन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं तो गाइज नॉवल पढ़ने के साथ साथ आपको ये चीजें समझना जरूरी है क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन है पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन पहला पॉइंट है पेट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म आप जैसे ही इस नॉवल को पढ़ना शुरू करेंगे आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से मेन मुद्दों पर कौन कौन से मेन चीजों पर डिस्कशन करना बनता है और इन पर बेस आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सेकेंडली द सॉन्ग वंदे मातरम ये आपके सिलेबस में लिखा है क्योंकि वंदे मातरम गाइज बंकिम चंद्र चैटर्जी ने संस्कृताइज बंगाली में ये पोएम लिखी थी वंदे मातरम ये हमारा नेशनल सॉन्ग है जैसे आप सभी जानते हैं तो ये पोएम उन्होंने अपने नॉवल आनंद मठ में इंक्लूड करी थी तो आप इस सॉन्ग की इंपॉर्टेंस जानेंगे कि कैसे इस सॉन्ग ने इंस्पायर किया एक्टिविस्ट को ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया है उसमें हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम ने कैसे फ्रीडम फाइटर्स को इंस्पायर किया था ये भी आप समझेंगे उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इस नावल में हिस्ट्री और रोमांस के एलिमेंट्स क्या हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ जैसे ही आप ये नॉवल पढ़ेंगे आई बेट यू वोंट स्टॉप अंटिल यू फिनिश रीडिंग द नॉवल सच एन अमेजिंग नॉवल प्लीज आप लोग पढ़िए और डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो यहाँ पर मेंशन है उन्हें ध्यान में रखते हुए आप लोग नॉवल पढ़िए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज इश्यूज ऑफ जेंडर इस पर भी बेस क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में मैंशन है साथ ही में नेचुरल क्लामिटी एंड जॉनर ऑफ टेक्स्ट एंड फीचर फिल्म ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेंगे आपके यूनिट नंबर टू में सो वंस अगेन आनंद मठ के फुल टेक्स्ट का पी डी एफ या ई पब वर्जन डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा उसका लिंक दिया जाएगा आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्लीज आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर थ्री उसमें आप पढ़ेंगे चमन नहाल द्वारा लिखी हुई नॉवल आजादी Now this was published by Houghton Mifflin Publication in 1975. तो अभी तक गाइज इसका पी डी एफ वर्जन अवेलेबल नहीं हो पाया है लेकिन जैसे ही ये अवेलेबल होता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया जाएगा आप रेगुलरली डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं 
तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है गाइस कि अगर आपके कॉलेज में ये नॉवल अवेलेबल नहीं होता है आप चाहें तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इवेंचुअली सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने वैल्यूडेशन कोर्स में इंग्लिश लिया है और जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स इसे परचेज कर सकें तो जैसे ही इसका पी लिंक अवेलेबल होता है डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया जाएगा तब तक के लिए जो भी इस पर बेस मूवीज बनी है या एनालिसिस लोगों ने लिखा है आप उसे पढ़ सकते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि चमन नहाल ने आजादी ये जो नॉवल लिखा है इसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था ये पहली चीज आपको पता होना चाहिए कितना फेमस एंड पॉपुलर टेक्स्ट आप पढ़ने वाले हैं सेकेंडली चमन नहाल वॉज इनकरेज टू कम्पोज दिस नॉवल फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंसेज इन सियाल कोट ड्यूरिंग पार्टीशन अगर आपने पार्टीशन के टाइम पर बेस कोई भी नॉवल पढ़ा है गाइस आप जानते होंगे उस समय की जो कम्युनल टेंशन थी उस समय की जो एट्रोसिटीज कमिट की गई लोगों पर ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन कितना क्रूअल बिहेवियर था आप ये नॉवल पढ़ेंगे इनफैक्ट कोई भी नॉवल आप पढ़ते हैं जो पार्टीशन पर बेस होता है आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से आप एज अ स्टूडेंट इसे पढ़िए किसी भी भावनाओं में बह नहीं जाइएगा ये बात सही है कि पास में जो हुआ हमको उसकी नॉलेज होनी चाहिए लेकिन हम एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर इसे पढ़ेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे जो आपके टॉपिक सिलेबस में मेंशन है जैसे कि द स्टोरी ऑफ पार्टीशन ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है उसके बाद वायलेंस एंड ट्रामा इसका मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया है जो भी नॉवल्स पार्टीशन के टाइम पर बेस होते हैं उस समय जो कम्युनल किलिंग्स कम्युनल टेंशंस एट्रोसिटीज कमिट की गई उसको आप पढ़ेंगे इस नॉवल में उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि इस नॉवल में ऑटोबायोग्राफिकल वॉइसेस कौन कौन सी हैं इसमें हिस्ट्री पॉलिटिक्स और आर्ट के क्या एलिमेंट्स हैं और पर्सनल एंड पोलिटिकल इसमें क्या एस्पेक्ट है तो ये दो टेक्स्ट हैं फुल टेक्स्ट जो आपको सिलेबस में पढ़ने हैं दीज आर इंक्लूडेड इन योर एसेंशियल रीडिंग्स द फर्स्ट वन इज आनंद मठ रिटर्न बाय बंकेम चंद्र चैटर्जी लेकिन आप लोग ऑब्वियसली जो ओरिजिनल बंगाली वर्जन है वो नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ेंगे एंड सेकेंड इज आजादी रिटर्न बाय चमन नहाल इसके अलावा आपके सिलेबस में एक और इसेंशियल रीडिंग मैंशन है देखिए बुक का नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल इसकी भी कोशिश की गई है कि अगर ई बुक या पीडीएफ वर्जन इसका मिलता है डिस्क्रिप्शन में लिंक अपडेट किया जाएगा दिस इज रिटन बाय ई एम फॉस्टर सो वंस अगेन दिस इज माय हम्बल मैसेज टू द ऑथर एंड द पब्लिशर वी हैव नॉट अपलोडेड एनी पीडीएफ ऑन आवर वेबसाइट वी हैव जस्ट कंपाइल्ड द पीडीएफ लिंक्स to help the students who cannot get these essential readings from their college libraries so that if they cannot afford to buy such books they can refer to these pdfs purely for educational purposes so we may be notified if there's any problem with any link that we are including in the video description so that we can remove such links from there to ye guys important tha bolna uske baad aap ye dekhiye आपसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप किसी भी नॉवल के सेलेक्टेड पार्ट्स को ड्रामेटाइज करके रिसाइड करें सेकेंडली नॉवल के प्लॉट के डिफरेंट इवेंट्स यानी जो मेजर इवेंट्स हैं उन्हें आप ऑर्गेनाइज करें थ्रू डिफरेंट मेथड्स ग्राफिकली कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आप एक प्लॉट आउटलाइन बना सकते हैं या एक स्टोरी बोर्ड स्केच कर सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं जब भी आप लिटरेचर पढ़ते हैं किसी भी टेक्स्ट में जो फिगरेटिव लैंग्वेज होती है उससे आप क्लासिफाई करें कि अगर किसी पैराग्राफ में किसी सेंटेंस में फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं बेशक वो सिमिलीज हो मेटाफर्स हो आप उन्हें आइडेंटिफाई करें और क्लासीफाई करें उसके बाद उसका जो इफेक्ट है उसे एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर दो चीजें मैंशन करी गई हैं लेकिन आप जानते हैं गाइज ये दिस लिस्ट इज एंडलेस बेशक वो पर्सोनिफिकेशन हो या अपोस्ट्रफी हो या सनेक्टिकी मिथोनमी ओनामेटोया सिमिली मेटाफर हाइपरबोल तो आप इन चीजों पर ध्यान रखेंगे उसके बाद आप अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करें जो नॉवल आपने पढ़ा है उसके किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट 
पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसे आप शेयर करें बाय राइटिंग अ ब्रीफ राइट अप और जैसा कि आप जानते हैं जब भी आप कोई शॉर्ट स्टोरी नवेला या नॉवल पढ़ते हैं आपकी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उस नॉवल में या उस स्टोरी में जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उन्हें आप पोर्ट्रे कर पाए विद रेफरेंस टू द सेंट्रल थीम ऑफ द टेक्स्ट कि ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप नॉवल पढ़ते हैं उसकी अंडरलाइंग थीम के बारे में आपको पता लगना चाहिए उसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं या मेजर कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में आपको पता लगना चाहिए और उसके बाद में यू शुड डेवलप दी एबिलिटी टू थिंक अबाउट एंड डिस्कस इन दी इन्फेक्शन इन रिलेशन टू कल्चरल एंड क्रिटिकल कॉन्टेक्स तो ये है गाइज आपका सिलेबस इसके अलावा जो सजेस्टेड रीडिंग्स आपके सिलेबस में मेंशन है अभी हमने जो बात करी है दीज आर इसेंशियल रीडिंग्स यानी ये आपको पढ़नी पढ़नी है आजादी रिटन बाय चमन नेहाल आनंद मठ रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय श्री ओरबिंदो एंड बरेंद्र के घोष एंड द थर्ड इसेंशियल रीडिंग इज ई एम फॉस्टर्स आस्पेक्ट ऑफ द नॉवल लेकिन अब हम बात करेंगे कि आपके सिलेबस में सजेस्टेड रीडिंग्स कौन कौन सी मेंशन की गई हैं। द फर्स्ट वन इज इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ये बुक का नाम है रिटन बाय के आर श्रीनिवास आयेंगर पब्लिश बाय स्टर्लिंग पब्लिशर्स अब इसकी भी कोशिश की गई है कि पीडीएफ वर्जन अगर अवेलेबल होता है डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड किया जाएगा आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सजेस्टेड रीडिंग्स आपको एनालिसिस लिखने के बहुत काम आ सकती हैं। सेकंड इज अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर रिटन बाय एम के नायक एंड द थर्ड इज प्रमोद के नायर्स द इंडियन ग्राफिक नॉवल नेशन हिस्ट्री एंड क्रिटिक एंड द लास्ट वन इज द इंडियन इंग्लिश नॉवल रिटन बाय प्रियामवदा गोपाल तो गाई जैसे मैंने पहले बोला जितने पी के लिंक्स अवेलेबल हो पाएंगे जो हमने कंपाइल किए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड किए जाएंगे जो रिमेनिंग लिंक्स हैं वो कुछ टाइम बाद अगर अवेलेबल होते हैं तो अपडेट कर दिए जाएंगे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जिन स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट चूज किया है आप इसकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए कैसे करेंगे आप नॉवल्स को पढ़ना शुरू कीजिए नेक्स्ट वीडियोस में गाइस हम नॉवेल्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे डिटेल में एनालिसिस करेंगे एज पर योर सिलेबस सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो इसके अलावा गाइस एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में एनवायरमेंटल साइंस थियोरी इनटू प्रैक्टिस पार्ट वन का सिलेबस और इंट्रोडक्शन पर एक वीडियो बन चुकी है आप लोग उसे देखिए और रिमेनिंग सब्जेक्ट्स पर जल्द ही वीडियोज बनाई जाएंगी सो इफ यू लाइक दिस वीडियो Please subscribe to our channel and thank you for watching.